சர்க்கரை நோயால் வரக்கூடிய கண் பார்வை பாதிப்பை பற்றி பார்ப்போம் சர்க்கரை நோய் இல்லாதவர்களோடு ஒப்பிடும் போது சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் குறிப்பாக சர்க்கரை நோய் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாதவர்களுக்கு கண் பார்வை பாதிப்பு வர இருபத்தைந்து மடங்கு வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது எனக்குவே சர்க்கரை கட்டுப்பாடு மிக மிக முக்கியம் கண் பார்வை பாதிப்பு எதுவும் இல்லை என்றாலும் குறைந்தபட்சம் வருடத்திற்கு ஒரு தடையாவது கண் பரிசோதனை செய்து கொள்வது நல்லது சர்க்கரை நோய் கண் புறை எனப்படும் கேட்ராக்ட் கண் வேர் அழுத்தம் எனப்படும் கிளாக்கோமா ரெட்டினோபதி என்று சொல்லக்கூடிய கண் விழித்திரையில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியது சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டோடு உயர் ரத்த அழுத்த கட்டுப்பாடும் இரத்த கொலஸ்ட்ரால் கட்டுப்பாடும் கடைபிடிப்பது மிக மிக முக்கியமானது சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டில் மிக மிக முக்கியமானது நம்முடைய அன்றாட பழக்க வழக்கங்களில் செய்யக்கூடிய சிறு சிறு மாற்றங்கள் அதாவது லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் என்று சொல்கிறோம் முதலாவதாக நாம் முன்னும் உணவு ஆரோக்கியமானதாக இருக்க வேண்டும் அவை சரி விகிதத்தில் அதாவது கார்போஹைட்ரேட் எனப்படும் மாவு சத்து புரோட்டீன் எனப்படும் புரத சத்து ஃபேட் எனப்படும் கொழுப்பு சத்து சரி விகிதத்தில் இருக்க வேண்டும் நம் முன்ன உணவில் உப்பளவு குறைவாக இருப்பது நல்லது நாற்றத்துள்ள உணவுப் பொருட்கள் மிக மிக நல்லது அவரவர் உடல்நிலைக்கு ஏற்றார் போல குறைந்தது ஒரு அரை மணி நேரமாவது உடற்பயிற்சி செல்வது மிகவும் முக்கியம் இனிப்பு வகைகளை குறைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது தவிர்த்தால் மிகவும் நல்லது குளிர் பானங்களை அறவே கொடக்கூடாது அவருடைய கலாச்சாரத்திற்கு ஏற்ற போல் அவருடைய உணவு பழக்க வழக்கு ஏற்ற போல் பயிற்சி பெற்ற உணவு ஆலோசகர் அதாவது டயட்டீஷியன் சொல்கிறோம் அவர்களிடம் கலந்து ஆலோசித்து உணவு பட்டியல் அதாவது மீல் பிளான் தயாரித்து அவற்றை கடைபிடித்தோம் என்றால் சர்க்கரை நோய் கட்டுப்பாடு மிக மிக எளிதாகும் சர்க்கரை நோயால் வரக்கூடிய இறுதிய வியாதி பற்றி பார்ப்போம் சர்க்கரை நோய் இல்லாதவர்களோடு ஒப்பிடும் போது சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு இரண்டு முதல் நான்கு மடங்கு இறுதிய வியாதி வருவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது எனவே சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது மிக மிக முக்கியம் இரத்த அழுத்தம் நூற்றி முப்பது என்பதற்கு மேல் போகாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் இரத்தத்தில் உள்ள எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் என போடக்கூடிய கெட்ட கொழுப்பு சத்து எழுபது மில்லிகிராமுக்கு கீழ் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இவை பிடிப்பவர்கள் கண்டிப்பாக அதை நிறுத்த வேண்டும் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி ஆஸ்பிரின் அல்லது குளோபிடவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இரத்த ஓட்டத்தை சமசீராக்கும் மருந்துகளை அவரவர்கள் உடல்நிலைக்கு ஏற்றவாறு ஆலோசனை பெற்று உட்கொள்வது மிக மிக முக்கியம் இவற்றை கடைபிடித்தோம் என்றால் இறுதிய வியாதி வராமல் பார்த்து கொள்ளலாம்